My dear students, welcome to the sixth episode, Unit One, Lesson Two. As a طلبة أهلا بكم في الحلقة السادسة وسنستمر في الدرس الثاني. We will start with exercise B. Read and match each paragraph with a graph. اقرأ ولائم كل فقرة مع الرسم البياني. طبعا هنا عندنا الباراجرافس اللي قريناهن في اكسرسايز اي هنا نفسهن لكن عندنا معاهن هنا جرافس جرافس اللي هنا الرسوم البيانيه هذينا فنشوفوا كل باراجراف من هذينا الاربعه اي بي وعندنا ايضا سي دي شنو يعني على اي رسم بياني يحكم من هذه الرسوم الاربعه باراجراف اي موست اكسبيرتس ثينك ذات There are around 6,800, but the number of languages in the world is going down quickly. طبعاً كيف ما قلنا هنا في adverb اللي هو بسرعة يعني. فطبعاً هنا يحكي على ال عن اللغات. Linguists say there will only be 3,000 by 2100. Or 2,100. This is because people prefer to learn the most common languages so they can communicate with others, read newspapers from other countries, and use the internet. إذا هنا يحكي على على اللغات كان يعني في تقريبا 6,800 لغة بحثوا إحنا الرسوم البيانية اللي أمامنا هنا. هذا ألف ألفين ثلاثة آلاف أربعة آلاف خمسة آلاف لا هنا مش هو اللي يحكي عليه نشوفه هنا عندنا هنا يعني الخط بادي من بين الستة آلاف وسبعة آلاف تقريبا ستة آلاف وثمانمية وبعدين يقول لي إن هو شنو going down quickly يعني يهبط بسرعة كبيرة جدا وإن اللغويين أو علماء اللغة ان يقولوا سيكون هناك فقط 3000 لغه بحلول العام 2100 زي ما شايفين هنا عدد 3000 اذا باراجراف اي فور جراف 2 باراجراف بي ذا يو كي از ون اوف ذا موست بوبولار ديستينيشنز المملكه المتحده واحده من اكثر الوجهات شيوعا For example, the number of Indian students studying in the UK is rising steeply. معناها يعني في صعود بشكل حاد. In 1999, على طول نشوف هنا سنة 99 هي الرسم هذه أو الجراف هذا اللي أمامنا. 1999 وهنا الرقم بادي من 3000 يعني بين ال بين ال 2000 وبين ال 4000 زي ما إحنا شايفين. بادي من ثلاثة آلاف وبعدين ماشي زي ما قال لي هنا is rising يعني ماشي يعني في شكل تصاعدي uh, but in 2004 أو uh, 2004 it was 15,000 يعني في عام 2004 uh, كان uh, 15,000 يعني زي ما نشوفه هنا بين ال 14 و 16,000 إذا uh, paragraph B is for this graph اللي هو number 3 We have here paragraph C and D. نشوفه طبعا هنا اللي يحكي على اللغات الفرنسية والإسبانية. In 1980, 3,285 students received a new university degree in French, and 4,331 received a degree in Spanish. هنا يحكي على لغتين. معناها نشوفوا نحن الرسم البياني اللي فيه خطين او فيه يعني طبعا هو هذا رقم واحد ونتابعوا نشوفوا هنا في سنه 1980 اه هنا عندي 1980 وبعدين ماشي بسنه 82 84 86 وهكذا 3285 اللي هو الرقم هذا حيكون هنا الخط الازرق آه هذوما عدد الطلبة اللي تحصلوا على درجة جامعية في اللغة الفرنسية. آه 4331 4331 هذوما طبعا اللي 
تحصلوا على شهادة جامعية في اللغة الإسبانية. Received a degree in Spanish. In 2002, في عام 2002, only 2,396 students received a degree in French. في عام 2002 فقط 2396 تحصلوا على درجة جامعية في اللغة في اللغة الفرنسية. But 7,243 completed a degree in Spanish. إذا paragraph C هذا يحكي على graph number one. D. It went up from 5,000 students to 12,000 students between 2009 and 2013. Uh, طبعاً أنا يحكي عليه Most people who study Arabic learn it at university, then go to an Arabic-speaking country to practice speaking and listening. طبعاً أنا أشوف إحنا المزال عندنا رسم بين واحد اللي هو أكيد رقم أربعة فنشوفه هنا في عام 2009 أن العدد اللي كانوا يدرسوا في اللغة في اللغة العربية في الجامعات ما بين أربعة آلاف وستة آلاف هنا يعني خمسة آلاف فصعد العدد بشكل كبير في عام 2013 وصل إلى اتناشر ألف إذا paragraph D is for graph four Uh, this is uh, the end of uh, the episode. Uh, thank you very much for watching and good luck for all of you.